significa principalment ser creient. La meva família, els salesians, des de petit, crec que són els que m'han transmès la fe i per mi això és important. Una fe viscuda com que Déu està en el rerefons de l'existència i de la vida, i una vida que val la pena viure-la. També destacaria, arrel d'aquesta val la pena viure, l'optimisme, que jo crec que és típic de Don Bosco, un optimisme que és fruit del compromís, d'implicar-te en un munt de coses, però també alhora que no et doni l'aparença que això t'agobia, que això t'estressa. I sí que crec que els que em coneixen veuen que soc una persona tranquil·la amb aquest compromís. I també del sistema preventiu. Per mi aquest compromís està molt lligat amb els joves i des de la prevenció. Prevenció que per mi significa preveure la jugada, treballar des d'uns objectius, des d'un projecte, amb un equip. I per mi això de la prevenció significa fer les coses amb sentit. Bé, per mi viure a l'estil de Don Bosco és tenir un referent de vida, tenir un model a seguir i poder portar-ho en la quotidianitat del dia a dia. Per mi hi ha tres coses o diverses coses que m'agraden molt de Don Bosco. Una és l'alegria, l'optimisme de Don Bosco, que aquí en una parròquia és molt fàcil de portar en el dia a dia amb els cens de la catequesi, amb el Esplà i amb el centre obert. També m'agrada la idea de Don Bosco de compartir en comunitat la bona notícia i no fer-ho ell únicament sols, sinó que tenir un grup de gent i la comunitat parroquial és el lloc ideal per poder compartir, per poder tenir un referent de l'Evangeli. I també m'agrada molt la idea de Don Bosco de família. Mamà Margarita també va estar present a la vida de Don Bosco i jo crec que això, com a família, com a laica que formo part d'una família, és un referent clar i importantíssim. Doncs per mi, viure actualment amb l'estil de Don Bosco vol dir continuar amb la tasca que ell va iniciar, és a dir, el poder dedicar-nos de forma vocacional als infants i joves amb més dificultats. D'aquesta manera, poder arribar a una societat que pugui ser una mica millor, una mica més justa i on puguem creure en cada una de les persones, dels educadors, de les famílies amb les que estem treballant perquè se'n surtin de les seves situacions. L'estil de Don Bosco jo ara mateix el visc des de la moguda juvenil salesiana. Des d'aquest espai més de temps de lleure, però també d'espai formal, i a mi sempre m'ha vingut això des del teatre. Des que jo fa 10 anys vaig començar el grup de teatre i he seguit el grup de teatre i a més a més estic coordinant tota aquesta moguda a nivell inspectorial. I per tant, això de fer-se jove entre els joves ho visc d'aquesta manera, des de la moguda. Segons el que em van explicar aquí a l'escola, el Don Bosco es basava en la felicitat i en els joves i d'aquesta manera crec que l'important per viure segons Don Bosco és basar-se en la felicitat i en l'optimisme per educar els joves en el seu temps lliure en valors. Pues vivir el estilo Don Bosco significa vivir en una manera muy abierta a los demás, ser acogedor y poder ofrecer un espacio donde todas las personas se puedan desarrollar como son y que se puedan establecer ellos como quieren ser en un futuro. Y eso es uno de los trabajos que hacemos en los centros juveniles. Les estamos ofreciendo un espacio donde educamos en valores y donde ellos mismos pueden decidir, pueden realizarse para que en el día de mañana cuando lleguen a la sociedad y al mundo actual puedan ser unas personas de provecho, críticas y con fundamento. Doncs per mi viure l'estil de Don Bosco avui em suposa un doble repte quotidià. D'una banda, en tant que Don Bosco, treballador infatigable, m'implica a amollar-me, m'implica a ser activa en aquelles iniciatives que volen transformar les desigualtats i les injustícies entre les persones i entre els pobles. I per una altra banda, en tant que Don Bosco somiador, em provoca tenir esperança en creure que un altre món és possible i creure que la transformació d'aquest món ha d'estar en mans dels joves, que són els autèntics protagonistes del canvi. I això he viscut en clau de família i això he viscut en clau de comunitat, que facilita les accions de cada dia. Esta visita nos pilla a la Inspectoría de Barcelona, Salesianos, Comunidades y Obras, en un momento intenso e interesante. 
Como bien sabéis todos, porque hace años que, que se viene viviendo entre nosotros, estamos inmersos en un proceso de revitalización, de reanimación interna, tanto en la vocación de cada salesiano, como en la vida de las comunidades, como también en el carisma de las obras. Es un proceso interesante para volver a ese amor que nos entusiasmó ya de jóvenes, eh, que, que nos dio esas ganas de entregarnos a los demás y también eh, para volver a revitalizar ese carisma que eh, ha significado mucho en nuestras vidas y en las vidas de tantos jóvenes. Siempre pensando en que es un bonito regalo para la juventud hoy y un buen proyecto de vida para ellos. Por eso esperamos que la visita a Don Bosco nos anime, nos ayude y nos estimule en este sentido. Vamos a pedírselo con ganas y con Thank you.